نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم ناظرین سامعین نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا کیا صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے یعنی جو حضرات نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں اور فاعل ہیں ان کا یہ عمل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آخر کوئی تو ان کے پاس دلیل ہوگی جس کو سامنے رکھ کر وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں جی ہاں ان کے پاس ایک دلیل ہے لیکن وہ انتہائی ضعیف روایت ہے اسی لیے وہ دلیل یا وہ حدیث یا وہ روایت سحائے ستہ میں سے کسی کتاب میں بھی نہیں ہے یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری مسلم ترمیزی ابو داود نسائی ابن ماجہ میں نہیں ہے اسی طرح اور بھی معروف کتب کے اندر سینے پر نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی کوئی روایت نہیں ہے ہاں صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت ضرور موجود ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے انتہائی درجے آئیے اس کی تھوڑا تحقیق کرتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی اہل حدیث علماء محققین ہیں وہ اسی صحیح ابن خزیمہ کی روایت کو ہی مرکزی دلیل بناتے ہیں چنانچہ آپ ان کی کتاب کی نمازیں نماز کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں یہی مرکزی دلیل ملے گی سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب انہوں نے نماز کی کتاب لکھی ہے نماز نبوی تو اس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر کرتے ہوئے وہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت کو ہی لائے ہیں اسی طرح عبد الرحمن عزیز ہیں اہل حدیث محقق انہوں نے نماز پر کتاب لکھی ہے صحیح نماز نبوی کے نام سے تو اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر کرتے ہوئے یہی صحیح ابن خزیمہ کی روایت کو ہی انہوں نے بیان کیا ہے ایسے ہی حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے تو مستقل خود ہاتھ باندھنے پر کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام انہوں نے بھی صحیح ابن خزیمہ کی اسی روایت کو دلیل بنایا ہے ایسے ہی حافظ صلاح الدین یوسف ہیں انہوں نے نماز کی کتاب لکھی ہے نماز مسنون تو اس میں انہوں نے بھی اسی روایت کو دلیل بنایا ہے اور مبشر احمد ربانی نے نماز کی کتاب لکھی ہے نماز کیسے پڑھے تو اس میں بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے اسی صحیح ابن خزیمہ کی روایت کو ہی دلیل بنایا گیا ہے تو جتنے بھی اہل حدیث حضرات مصنفین محققین ہیں تو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے وہ صحیح ابن خزیمہ کی اسی روایت کو دلیل بناتے ہیں آئیے اس روایت کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر تحقیق کرتے ہیں اس کے راویوں کے حالات کو دیکھتے ہیں پہلے اس حدیث کو آپ سن لیجئے چنانچہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے حد ثنا ابو موسا قال حد ثنا محمل قال حد ثنا سفیان عن عاصم ابن قلیب عن ابیہ عن وائل ابن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و وضع یدہ اليمنا على یدہ اليسرا على صدرہ یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور پھر سینے پر باندھا یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھا لیکن یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے انتہائی طور پر چنانچہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد فوراً ہی لکھتے ہیں قال البانی اسناد ہو ضعیف شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد ضعیف ہے لن مل وہ ابن اسماعیل سی الحفظ اس لیے کہ معمل بن اسماعیل جو اس کے راوی ہیں وہ سی الحفظ ہیں سی الحفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی کا حافظہ کمزور تھا اور حافظہ درست نہیں تھا بات ان کو یاد نہیں رہتی تھی تو جس کا حافظہ کمزور ہو بات یاد نہ رہتی ہو سی الحفظ ہو اس کی روایت کیسے قوی ہو سکتی ہے کیسے صحیح ہو سکتی ہے اس کی روایت ضعیف ہی شمار ہوگی 
اب آئیے معمل بن اسماعیل کے حالات دیکھ لیتے ہیں معمل بن اسماعیل کو محدثین کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے ان کی حیثیت جاننے کے بعد ہر آدمی خود معلوم کر لے گا کہ معمل بن اسماعیل سے روایت کرتا حدیث کہاں تک درست یا صحیح ہو سکتی ہے چنانچہ یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے میزان الاعتدال حافظ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر لکھتے ہیں معمل کے بارے میں معمل بن اسماعیل یہ معمل بن اسماعیل ہیں ان کے بارے میں ائم فن کیا کہتے ہیں اول ابو حاتم صدوق شدید فی سنت کثیر الخط یعنی امام ابو حاتم کے نزدیک معمل بن اسماعیل اگرچہ صدوق اور شدید فی سنہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثیر الخط یعنی کثیر الخط تھا اکثر غلطیاں کرتے تھے وقال البخاری منکر الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل منکر الحدیث تھے منکر الحدیث کا مطلب حدیث کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ منکر حدیث کی ایک قسم ہے ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ معمل بن اسماعیل یا معمل بن اسماعیل دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں زیادہ معمل ہوتا ہے تو معمل یا معمل بن اسماعیل یہ منکر روایتیں لاتے تھے یعنی ضعیف حدیث من چلیے یہ بتا دیتا ہوں منکر روایت کس کو کہتے ہیں منکر حدیث یا منکر روایت اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی خود ضعیف ہے یعنی معمل بن اسماعیل خود ضعیف اور پھر جن راویوں سے وہ روایت کر رہے ہیں وہ وہ جو سیتا راوی ہیں سیتا راوی روایت کو اور طرح سے بیان کریں اور یہ ضعیف راوی ان سیتا راویوں کی مخالفت کرے اور حدیث یا روایت کو دوسرے انداز سے بیان کرے تو ایسی روایت کو یا ایسی حدیث کو منکر حدیث کہتے ہیں اور یہ ضعیف میں شمار ہوتی ہے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل منکر الحدیث تھے وقال ابو زرعتا فی حدیث ہی خطا ان کثیر امام ابو ذرعا کہتے ہیں کہ معمل کی احادیث میں خطائے کثیر پائی جاتی ہیں کثیر غلطیاں کرتے ہیں اور معمل بن اسماعیل رمضان شریف سن دو سو چھ ہجری کو مکہ مکرمہ کے اندر فوت ہوئے پھر آگے میزان الاعتدال یعنی علامہ شمس الدین ذہبی نے ایک مثال بھی دے دی معمل بن اسماعیل کی منکر حدیث کی اور کہا کہ معمل بن اسماعیل حد سنا عکمت بن عمار عن سعید المقبری عن ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدم المتعت الطلاق والعدت والمیراث تو یہ حدیث لکھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں حافظ ذہبی حاضا حدیث منکر کہ یہ حدیث منکر ہے ضعیف ہے تو معمل بن اسماعیل کی روایت کردہ جتنی روایات ہیں وہ صحیح کے درجے پر نہیں ہیں نہ ہی حسن کے درجے پر ہیں اس لیے کہ معمل کے بارے میں ائم فن نے کہا ہے کہ یہ معمل یہ کثیر الخطا تھے اور سیئ الحفظ تھے اور منکر الحدیث تھے تو ان سے روایت کرتا حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے تو جب سینے پر ہاتھ باندھنے والی مرکزی حدیث کے راوی معمل بن اسماعیل ضعیف ہیں اور کثیر الخطا ہیں سیئ الحفظ ہیں تو ان کی روایت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ معمل بن اسماعیل کی روایت کردہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے اور ضعیف حدیث سے دلیل پکڑنا ضعیف حدیث کو حجت بنانا یہ جائز نہیں ہے اچھا اب اس پر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اگر معمل بن اسماعیل ضعیف ہیں سیئ الحفظ ہیں اور منکر الحدیث ہیں تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ان سے احادیث کیوں لی ہیں یہ ایک معقول سوال ہے سوال کیا ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی یہ سوال اپنی دو تین کتابوں کے اندر اٹھایا ہے کہ اگر معمل میں اسماعیل سیئ الحفظ تھے کثیر الخطا تھے منکر الحدیث تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح کے اندر صحیح بخاری کے اندر تو تمام احادیث صحیح ہیں معمل بن اسماعیل سے حدیثیں کیوں لی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اہل حدیث حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے اور کچھ دھوکہ ہوا ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر پوری بخاری شریف میں کوئی ایک بھی حدیث معمل بن اسماعیل کی مستقل سند سے نہیں ہے 
پوری بخاری شریف کے اندر کوئی ایک حدیث اور ایک روایت بھی معمل بن اسماعیل کی مستقل سند سے نہیں ہے ہاں البتہ بخاری شریف کے اندر صرف دو جگہ معمل بن اسماعیل کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نام ضرور لیا ہے تذکرہ ضرور کیا ہے لیکن وہ مستقل سند کے اندر معمل بن اسماعیل کو نہیں لائے بلکہ حدیث بیان کی سند سمیت اور اس کے بعد کہا کہ معمل بن اسماعیل نے اس حدیث کو اس طور پر بھی بیان کیا ہے اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں اس حدیث کو آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی یہی پتہ چلے گا کہ معمل بن اسماعیل سید الحفظ تھے یعنی اہل حدیث حضرات نے اپنے حق کے اندر اپنی تائید کے اندر جو حدیث جو دلیل پیش کرنا چاہیے کہ معمل بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معمل بن اسماعیل سے اپنی بخاری میں حدیثیں لائے ہیں تو ان کی دلیل ان کے خلاف ثابت ہو رہی ہے تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے حدیث کی مرکزی کتاب ہے اصح القطب بعد کتاب اللہ جلد پہلی ہے صفحہ نمبر تین سو بہتر ہے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اور وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث صلاح واقعہ سے صلاح حدیبیہ سے متعلق ہے کہ صلاح حدیبیہ کے اندر آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے جو تھوڑا سا بھی واقف ہے صلاح حدیبیہ سے متعلق تو وہ جانتا ہے کہ صلاح حدیبیہ کے اندر مشرقین مکہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کچھ شرائط پر ان شرائط کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ مشرقین میں سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا مسلمانوں کے پاس تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے یہ شرط تھی اور اس دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ وہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئیں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ کے پاس پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا لیکن مشرقین کے بار بار اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا مشرقین مشرقین کے حوالے کر دیا یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے اور یہ عام سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے یہ کوئی ایسی مشکل یا دقیق بحث نہیں ہے اب اسی واقعے کو بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عن البرائے بن عازب بن قال صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشرقین یوم الحدیبیت علی ثلاثت اشیاء على أن من أتاه من المشركين ربه إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحبه فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليه قال أبو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفیان ابا جندل وقال اللہ بجلب بالسلاح اب یہ حدیث شریف امام بخاری لائے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باقی جتنے راوی ہیں ان راویوں نے دو چیزیں ذکر کی ایک تو ابو جندل کا ذکر کیا راویوں نے اور دوسرا یہ ذکر کیا کہ لا یا دخلوہ اللہ بجلبان السلاح کہ مسلمان آئندہ سال آئیں گے اور جب آئیں گے تو اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گے ہاں جو ضروری ہتھیار ہیں جیسے تلوار ہے یا تیر ہے راستے میں ضرورت پڑتی ہے تو ان کو جلبان کے اندر ڈال کر لائیں گے جلبان سے کیا مراد ہے جلبان سے مراد چمڑے کا تھیلا ہے کہ اس کے اندر تلواریں اور نیزے اور دیگر ضروری ہتھیار ڈالے ہوں گے یعنی نیام سے باہر نکال کر وہ ہتھیار نہیں لائیں گے اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باقی جتنے راوی ہیں انہوں نے ابو جندل کا بھی ذکر کیا ہے اور جو لبان کا لفظ بولا ہے لیکن قال ابو عبد اللہ ابو عبد اللہ امام بخاری کی کنیت ہے امام بخاری نے کہا لم یذکر مؤمل عن سفیانہ ابا جندل کہہ رہے ہیں کہ مؤمل نے یا مؤمل نے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے مؤمل نے جو سفیان سوری سے روایت کی ہے اس میں ابو جندل کا ذکر نہیں کیا یعنی باقی راوی ابو جندل کا ذکر کر رہے ہیں 
اور معمل باقی راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ابو جندل کا ذکر نہیں کر رہے تو جو سیقہ راوی روایت کریں اور ضعیف راوی ان راویوں کی روایت کرتا حدیث کی مخالفت کرے اسے منکر حدیث کہتے ہیں تو اس سے تو ہمارا ہی موقف ثابت ہو رہا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک معمل منکر الحدیث ہیں تو امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ معمل نے جو سفیان سے روایت کی اس میں ابو جندل کا ذکر نہیں کیا باقی راویوں نے ذکر کیا ایک بات ہو گئی دوسری بات باقی جتنے راوی ہیں وہ وہ جلوبان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یعنی چمڑے کے تھیلے کو جلوبان کہتے ہیں لیکن معمل بن اسماعیل نے جلوب کا لفظ استعمال کیا وقال اللہ بے جلوب بس سلا ہے تو باقی راویوں کی معمل بن اسماعیل یہاں بھی مخالفت کر رہے ہیں باقی راوی کہہ رہے ہیں جلوبان سلا اور معمل کیا کہہ رہے ہیں جلوب بس سلا اور اسی بخاری شریف کے پچھلے صفحے پر بھی یہی لفظ جلوبان موجود ہے تو بخاری کا نام لے کر اہل حدیث حضرات نے دھوکہ دینا چاہا کہ اگر معمل ضعیف ہیں سیئی الحفظ ہیں منکر الحدیث ہیں تو امام بخاری نے اپنی بخاری میں ان سے حدیث کیوں لی اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے معمل سے استقلال سند کے ساتھ یعنی مستقل سند میں معمل کا ذکر نہیں کیا بلکہ ایک حدیث بیان کر دی سند سمیت اور اس کے بعد امام بخاری نے معمل کی دو خامیاں دو کمزوریاں بتائیں کہ معمل ایک تو ابو جندل کا ذکر چھوڑ رہے ہیں جو باقی راوی کر رہے ہیں اور دوسرا باقی راوی جلوبان کہہ رہے ہیں اور معمل کیا کہہ رہے ہیں جلوب تو یہاں پر بھی معمل دوسرے راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو جب ضعیف راوی سیکا راویوں کی مخالفت کرے تو اس روایت یا اس حدیث کو کیا کہتے ہیں منکر حدیث تو اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک معمل بن اسماعیل منکر الحدیث تھے اسی طرح دوسری حدیث کی کتاب ہے ترمیزی شریف تو آئیے دیکھتے ہیں امام ترمیزی کے نزدیک معمل کی کیا حیثیت ہے تو امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ یہ ترمیزی ہے جلد ثانی ہے ابواب الدعوات ہے یعنی دعاؤں کا باب کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں اس کے اندر امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث لائے حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابو بدر شجاع بن الولید عن الرحيل بن معاوية اخي زهير بن معاوية عن الرقاش عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قربه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل کام پیش آتا تو اپ کیا فرماتے یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث پھر امام ترمذی اسی کے متصل و بے اسنادہی کہہ رہے ہیں کہ اسی سند کے ساتھ یعنی جو سند اس حدیث کی ہے یا حی یا قیوم والی کی اسی سند کے ساتھ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذو بیاد الجلال والاکرام امام ترمی کہتے ہیں کہ اسی سند کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزو بیاد الجلال والاکرام یعنی یاد الجلال والاکرام کو ثابت ثابت قدم رہو اس پر اور اس کو لازم پکڑو یعنی یاد الجلال والاکرام یہ اللہ کا ذکر ہے تو اس کا ذکر بھی لازم پکڑ لو اور ضرور کیا کرو اب یہ سند بھی امام ترمیزی نے بیان کر دی اور حدیث کے الفاظ بھی بیان کر دیے آگے امام ترمی کہتے ہیں حد ثنا محمود ابن غیلانہ حد ثنا مؤمل عن حماد ابن سلمتہ عن حمید عن انس یعنی امام ترمی کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمود بن غیلان نے اور محمود بن غیلان کہتے ہیں ہم سے بیان کیا معمل بن اسماعیل نے انہوں نے روایت کیا حماد بن سلمع سے حماد بن سلمع نے روایت کیا حمید سے اور حمید نے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت انس بن مالک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزو بیاد الجلال والاکرام اب اس کے اندر امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اس لیے وہ ولمعمل غلط فی ہے معمل نے اس میں غلطی کی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام ترمیزی کس کے متعلق کہہ رہے ہیں معمل کے متعلق معمل بن اسماعیل جس سے آپ حضرات سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت لیتے ہیں ان کے بارے میں امام بخاری کی تو آپ سن چکے ہیں امام بخاری نے منکر الحدیث انہیں بتایا اور امام ترمیزی بھی کہہ رہے ہیں کہ ولمعمل غلط فی ہے کہ امام ترمیزی کہہ رہے ہیں معمل نے اس حدیث کی صنعت کے اندر غلطی کی ہے 
فقال عن حمید عن انس تو امام ترمی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معمل نے کہا عن حمید عن انس یعنی حمید نے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلط ہے کیوں غلط ہے اس لیے کہ صحیح یہ ہے کہ حمید نے حضرت حسن بصری سے سنا عن حماد بن سلمت عن حمید عن حسن البصری حاضا صاحب یعنی حماد بن سلمہ نے حمید سے اور حمید نے حسن بصری سے حمید کا حسن بصری سے سننا یا روایت کرنا یہ تو ثابت ہے کیونکہ حمید یہ حسن بصری کے شاگرد تھے اور حسن بصری سے روایات لیتے تھے اور حمید کا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنا اگرچہ ثابت ہے صرف تین احادیث ہیں جو حمید نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے ورنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حمید کا باقی حدیث کا روایت کرنا ثابت نہیں ہوتا تو حمید حسن بصری کے شاگرد ہیں حضرت انس سے انہوں نے کم احادیث لیں صرف تین احادیث لی ہیں بقول میزان و لعتدال والے کے تو یہاں پر بھی امام ترمیزی نے بھی محمد کو کیا کہا کہ محمد نے اس میں غلطی کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ باقی راویوں کی محمد بن اسماعیل مخالفت کرتے ہیں باقی راوی ابو جندل کے ذکر کرتے ہیں محمد ذکر نہیں کرتے باقی راوی جلوبان کہتے ہیں محمد جلوبان کے بجائے جلوب کہتے ہیں تو اور میزان الاعتدال کے اندر بھی ائمہ فن کے اقوال آ گئے کہ محمد بن اسماعیل سیئی الحفظ تھے محمد بن اسماعیل منکر الحدیث تھے اور محمد بن اسماعیل کثیر الخطا تھے تو ایسا راوی جو کثیر الخطا ہو سیئی الحفظ ہو منکر الحدیث ہو اس سے روایت کردہ حدیث کسی طور پر بھی قابل احتجاج نہیں ہوتی اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا حتیٰ کہ علامہ ناصر الدین البانی جن کی تحقیق پر اہر حدیث حضرات اعتماد کرتے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا وہ اسناد و ضعیفن کہ یہ محمد بن اسماعیل کی وجہ سے یہ اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے اور اس کے بالمقابل اب اگر کوئی کہے کہ جس سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث تو ٹھیک ہے نہیں ایسی ہے سطح کے اندر تو ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی کہاں سے ثابت ہے تو بھائی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث سیاہی سطح کے اندر نہیں ہے جس طرح سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث نہیں ہے دیگر کتب تو بھی حدیث کے اندر موجود ہے لیکن سیاہی سطح کے اندر امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا عمل ضرور نقل کیا اور صحابہ کا عمل کیا نقل کیا کہ ورا بعضہم ازاحما فوق صورہ امام ترمزی کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین اور طبع تابعین میں سے بعض اس بات کے قائل تھے کہ آدمی نماز میں ناف کے اوپر یا ناف پر ہاتھ باندھے ورا بعضہم ازاحما تحت صورہ اور بعض صحابہ تابعین اور طبع تابعین کی رائے یہ ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھے وہ کلو ذالے کا واس عندہم یا اوس عندہم اور یہ اس مسئلے کے اندر سب کے نزدیک وسعت ہے یعنی صحابہ تابعین اور طبع تابعین یا تو ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے تھے تیسرا کوئی عمل اور کوئی طریقہ صحابہ کرام کے اندر موجود نہیں تھا اگر ہوتا تو امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ اسے ضرور ذکر کرتے اور سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کی روایت کی تحقیق میں محمد بن اسماعیل کے حالات آپ حضرات کے سامنے آ گئے محمد بن اسماعیل کی وجہ سے یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع نفس سے بچائے فرقہ پرستی سے بچائے جو قرآن کے اندر آ گیا حدیث کے اندر آ گیا سنت کے اندر آ گیا اور صحابہ کا عمل ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں مزید تحقیق کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت اور صحابہ کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلا